हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू फिजिक्स एच क्यू दिस इज प्रोफेसर संदीप योर ट्यूटर फॉर द क्लास इलेवन सीरीज कंटिन्यूंग विद द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉल्विंग एम सी क्यूज इन सम्स ऑफ क्लास इलेवन फिजिक्स टुडे विल बी कवरिंग द टेक्सट बुक अनसॉल्व सम्स ऑफ चैप्टर इलेवन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द एम सी क्यूज ऑफ दिस चैप्टर प्लीज चेक इट आउट इफ नॉट डन येट बाई क्लिकिंग ऑन द टॉप राइट आई आई किन लेट एस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम What is the resistance of one of the rails of a railway track 20 km long at 20 degree Celsius the cross section area of the rail is 25 cm square and rail is made of steel having a resistivity of 6 into 10 raised to minus 8 ohm meter so resistance ka simple sa formula yahan pe resistivity into length divided by the cross section area रेजिस्टिविटी दिया है सिक्स इंटू टेन रेज टू माइनस एट लेंथ इज ट्वेंटी किलोमीटर मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा टेन रेज टू थ्री इंटू ट्वेंटी डिवाइडेड बाय एरिया इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो टेन रेज टू माइनस फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज वन सेंटीमीटर इज टेन रेज टू माइनस टू मीटर स्क्वायर है तो टेन रेज टू माइनस फोर नाउ ये फाइव से डिवाइड होगा फाइव फोर जो ट्वेंटी फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव so we are left with is 24 upon 5 into 10 raised to ye minus 4 niche se upar jayega to plus 4 ho jayega and 3 plus 4 7 minus 8 will give us minus 1 so this will be 4.8 into 10 raised to minus 1 ya isko hum log 0.48 ohm likh sakte hope you all understood this let us check out the next sum a battery after a long use has an emf 24 volt and an internal resistance of 380 ohm calculate the maximum current drawn from the battery ab current ka formula hota hai emf upon external resistance plus internal resistance now when we want the maximum value of current what we can do is we can make this external resistance equal to 0 formula baj gaya e upon r क्योंकि रेजिस्टेंस अपोजेस द करंट उसको आप जीरो कर दोगे तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा यू कैन नॉट चेंज स्मॉल आर क्योंकि वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है सो वी गॉट 24 फोर अपॉन थ्री एटी आ जाएगा 0.068 पॉइंट एम्पियर दिस इज द मैक्सिमम करंट दैट द बैटरी कैन प्रोवाइड कैन दिस बैटरी ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ द कार तो ये करंट जो हमें मिला वो काफी कम है सिक्सटी एट मिली इट इज नॉट गुड इनफ टू ड्राइव Hope you all understood this. Let us check out the next sum. A battery of 12 volt and internal resistance 3 is connected to a resistor. If the current of the circuit is 0.5 ampere, calculate the resistance of the resistor. So current is E by R plus R, or you can say R plus R is E by I. EMF is 12. Current is 0.5. 0.5 is half. So 2 upper chala jayega. So ye ho jayega 24. so we got r plus r equal to 24 or you can say r is 24 minus small r 24 minus small r is given as 3 ohm so we got the resistor ka resistance as 21 ohm next ulog ne pucha hai calculate the terminal voltage to voltage ka simple sa formula hai e minus i into r e is the emf of the cell minus current ulog ne diya hua hai 0.5 into internal resistance 3 तो हो जाएगा 12 माइनस वन पॉइंट फाइव विच इज टेन पॉइंट फाइव वोल्ट ये हम लोग ने ऑलरेडी एम वाले पार्ट में कवर किया था इन डिटेल प्लीज चेक इट आउट अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो दिस इज द टोटल पोटेंशियल दैट बैटरी कैन सप्लाई एंड दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप जो बैटरी के अंदर ही हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर जो भी बच जाता है इज गिवन आउट एट द टर्मिनल्स सो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज यूज होप यू अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट वाला सम देख लेते द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट डेंसिटी इन अ कॉपर वायर इज 500 हंड्रेड एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वेयर नाउ करेंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाई जे ये दिया हुआ है 500 हंड्रेड एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वेयर इसको मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 रेस टू 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर सेंटीमीटर से मीटर में करोगे तो 10 रेस टू माइनस टू आएगा स्क्वेयर है तो माइनस फोर डिनोमीटर से न्यूमिनेटर में ले लिया तो वो हो जाएगा प्लस फोर नेक्स्ट दे हैव गिवन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब इज एन इक्वल टू एट पॉइंट फोर सेवन इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन्स 
पर सेंटीमीटर क्यूब इसको भी मीटर में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर से मीटर टेन रेस टू माइनस टू उसका क्यूब इज टेन रेस टू माइनस सिक्स ये डिनोमिनेटर में है तो इसको हम लोग न्यूमरेटर में ले लेंगे टेन रेस टू माइनस सिक्स को तो प्लस सिक्स हो जाएगा सो वी विल हैव एट पॉइंट फोर सेवन इन टू टेन रेस टू ट्वेंटी टू प्लस सिक्स इज ट्वेंटी एट इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब ई का वैल्यू है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस नाइनटीन कुलम एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट द ड्रिफ्ट वेलासिटी ड्रिफ्ट वेलासिटी इज गिवन बाय करेंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय एन इंटू ई करेंट डेंसिटी है 500 हंड्रेड इंटू टेन रेस टू फोर डिवाइडेड बाय एट पॉइंट फोर सेवन इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी एट इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस नाइनटीन वी विल गेट द आंसर एस थ्री पॉइंट सिक्स नाइन इंटू टेन रेस टू माइनस फोर मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट वाला सम देखते थ्री रजिस्टर्स टेन ओम ट्वेंटी ओम एंड थर्टी ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज फाइंड इक्वालेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ना वेन एवर सीरीज में कनेक्शन रहेगा सिंपली एड कर लेंगे हम लोग इक्वालेंट निकालने के लिए सो ये हो जाएगा टेन प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी सो सीरीज इक्वालेंट विल बी सिक्सटी ओम सेकेंड पार्ट में पूछा है कि वेन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ट्वेल्व वोल्ड सप्लाई बाय निग्लेक्टिंग दी वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑप्टेन दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर दैट मीन्स कि ये R1 है लेटर से R2, R3 इनके अक्रॉस एक पोटेंशियल लगा दिया है विच इज 12 वोल्ट नाउ वी कैन फाइंड दी करंट ओवर ईयर जो फ्लो हो रहा है करंट इज सिंपली V बाय आर वोल्टेज है 12 और रेजिस्टेंस हमें टोटल मिला है 60 तो ये हो जाएगा 12 फाइजर 60 सो करंट इज 1 बाय फाइव या फिर हम इसको 0.2 पॉइंट लिख सकते हैं ना प्लीज रिमेंबर सीरीज कॉम्बिनेशन में ये सेम करंट थ्रू आउट सारे रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है and what they have asked is what will be the potential difference across each resistor so potential difference across resistor r1 voltage ka formula kya ho jayega i into r1 i ka value hai 0.2 and r1 ka value hai 10 to ye ho gaya 2 volt similarly potential difference across r2 is current through r2 into resistance of r2 current is 0.2 resistance is 20 टू टू जा फोर वोल्ट सिमिलरली थर्ड वाले के लिए भी निकाल लेते आई इन टू आर थ्री ये हो गया जीरो पॉइंट टू इन टू थर्टी विच इज सिक्स वोल्ट सो ये तीनों पोटेंशियल भी आ गए यहाँ पे होप यूल अंडरस्टूड दिस टू रेजिस्टर्स वन किलो ओम एंड टू किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरल फाइंड दे आर इक्वेल एंड रेजिस्टेंस ऑफ पैरल कॉम्बिनेशन सो वी गॉट टू रेजिस्टेंसेस ये R1 है विच इज वन किलो ओम और ये R2 है विच इज टू किलो ओम लेटेस्ट से पैरल कॉम्बिनेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज वन बाय आर वन अपॉन वन बाय आर टू या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो आर पी इज इक्वल टू आर वन इन टू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू आर वन का वैल्यू इज वन किलो यानी वन इंटू टेन रेस टू थ्री आर टू का वैल्यू इज टू किलो टू इंटू टेन रेस टू थ्री डिवाइडेड बाय वन किलो प्लस टू किलो विल बी टोटल थ्री किलो तो ये टेन रेज टू थ्री कैंसिल हो जाएगा देन वी आर लेफ्ट विथ टू बाई थ्री इंटू टेन रेज टू थ्री ना टू बाई थ्री कैन बी रिटर्न एज जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स एंड टेन रेज टू थ्री को हम लोग किलो लिख देंगे सो ये पार्ल इक्वेलेंट हो गया जीरो पॉइंट सिक्स 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 किलो सेकेंड पार्ट में दिया से कि वेन दिस पार्ल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू नाइन वोल्ड सप्लाई यानी यहाँ पे इन लोग ने 9 वोल्ट सप्लाई दे दिया कैलकुलेट दी करंट थ्रू ईच रजिस्टर अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है V बाय आर सो फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट रहेगा दैट विल बी I1 वन विच इज इक्वल टू वी बाय आर वन एंड सेकेंड वाले के लिए सिमिलरली आ जाएगा I2 टू इज इक्वल टू वी बाय आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर ईयर इज कि जब रेजिस्टेंसेस पैरल में रहती हैं तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है तो R1 और R2 दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या है 9 वोल्ट प्लीज रिमेंबर दिस सीरीज में हमने क्या देखा था सबके थ्रू करंट सेम रहता है और पैरल में सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहता है सो वोल्टेज इज 9 एंड R1 कितना है 1 किलो या उसको आप 1 इंटू टेन रेस टू थ्री लिख सकते सो so, ये हो जाएगा 9 इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री एम्पियर 
या फिर हम इसे 9 मिली एम्पियर भी बोल सकते हैं टेन रेज टू माइनस थ्री मिली आई टू का वैल्यू आ जाएगा 9 अपॉन 2 इंटू टेन रेज टू थ्री विच इज 4.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू माइनस थ्री एम्पियर या इसको भी हम 4.5 पॉइंट फाइव मिली एम्पियर लिख सकते होप यू अंडरस्टूड दिस Thank you for your time if you are finding this lecture series useful then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates as you know based on your feedbacks and suggestions we will be covering key concepts under our 5 minute lecture series of class 11th so please feel free to let us know the topic you want us to cover see you all in the next class this is professor sandeep from physics hq signing off